ஹாய் வெல்கம் டு மிஸ்டர் நாட் மெட்ராஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நபர் பற்றி அவரை பற்றி நான் ஸ்டெடி பண்ணும்போது சீரியஸ்லி மிரண்டு போயிட்டேன் இந்தளவுக்கு ஒரு டேலண்டடான ஒரு பெர்சன் நம்ம வாழ்கிற சம காலத்தில் வாழ்ந்து மறைஞ்சிருக்காருன்னு நினைக்கும் போது சீரியஸ்லி ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது அட் தி சேம் டைம் இன்றைக்கி அவர் இல்லையேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்குது அவரை பாப்பி செய் மண்ணுன்னு சொல்லலாம் ஹீ இஸ் ரியலி காட் பிளெஸ்ட் தி கிரேட் மைக்கிள் ஜாக்சன் அவரை பற்றி இன்றைக்கி ஏ டு இசெட் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் மைக்கிள் ஜாக்சனுடைய இயற்பெயர் மைக்கேல் ஜோசப் ஜாக்சன் அவர் பிறந்தது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் கேரி இண்டியானா யூஎஸ் பேரண்ட்ஸ் ஜோ ஜாக்சன் கேத்ரின் ஜாக்சன் மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய ஃபேமிலியானது ஜாக்சன் ஃபேமிலினும் இல்லுமினேஷன் குரூப்னும் அழைக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேயே ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார ஒரு குடும்பம் அது மைக்கேல் ஜாக்சனோடு சேர்த்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு மொத்தம் எட்டு குழந்தைங்க அதில் ஜாக்சன் ஏழாவது பையன் ஜாக்சனுடைய பர்சனல் லைஃப்ன்னு பார்க்கும்போது திருமண வாழ்க்கை லீசா மேரி ப்ரஸ்லின்றவங்கள நைன்டி ஃபோர் மேரேஜ் பண்ணுறாரு நைன்டி சிக்ஸ் டிவோர்ஸ் ஆகிடுது அதே மாதிரி டேபி ரோ அப்படின்றவங்கள நைன்டி சிக்ஸ் மேரேஜ் பண்ணுறாரு நைன்டி நைன் டிவோர்ஸ் ஆகிடுது இந்த ரெண்டு டிவோர்ஸ்க்குமே ஜாக்சன் காரணம் கிடையாது அவங்க மனைவியார்கள் தான் காரணம் அவங்க என்ன காரணம்னு சொன்னாங்கன்னா ஜாக்சனுடைய நடவடிக்கைகள் சரியில்லை நடத்த சரியில்லை அப்படின்றது தான் ஜாக்சனுக்கு நாலு குழந்தைங்க ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பொண்ணு பசங்கன்னு பார்த்தோம்னா மைக்கேல் ஜோசப் ஜாக்சன் அதே மாதிரி பிரின்ஸ் மைக்கேல் ஜாக்சன் டூ பொண்ணுங்கன்னு பார்த்தா பாரிஸ் மைக்கேல் அதே மாதிரி கேத்ரின் ஜாக்சன் மைக்கேல் ஜாக்சன் அவருக்கு ஒரு ஆறு வயசு இருக்கும்போது அவருடைய ஸ்கூல் காம்படிஷனில் சிங்கிங் காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு முதல் பரிசு பெறுறாரு அவருடைய சக்ஸஸ் ஆனது அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகிருது அதுக்கப்புறம் அவர் சகோதரர்களோடு சேர்ந்து ஒரு பேண்ட் இசைக்குழுவில் சேர்றாரு இருக்கிறாரு ஆனால் அதில் போதுமான அளவுக்கு அவருக்கு வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்றத உணர்ந்து அவங்க சகோதரர்கள் பத்து பேரும் வெளியில் வந்துடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ஜாக்சன் ஃபைவ்ன்ற இசைக்குழுவில் சேர்கிறாங்க அதில் சேர்ந்து அவங்க உருவாக்கின முதல் ஆல்பத்தை அன்னைக்கு உலக புகழ் பெற்ற பாடகியான டயானா ரோஸ் அப்போலோன்ற இசை இசை அரங்கில் அந்த பாட்டை வெளியிடுறாங்க அந்த மொத்த ஆல்பத்தையும் வெளியிடுறாங்க அது இந்த குரூப்புக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டாக அமையுது அதற்கப்புறம் மைக்கேல் ஜாக்சன் தனியாக வந்து டயானா ரோஸோடைய பாடுறாரு இது மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய புகழை உலக அளவில் தெரிய வைக்கிது அவர் ஒரு உலகளாவிய பாடகராக மாடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு எழுதுறது அந்த பாட்டுக்கு தகுந்தபடியான மியூசிக் போடுறது அந்த மியூசிக்கு தகுந்தபடியான டான்ஸ் மூவ் அதுக்கப்புறம் ஆக்டிங் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்னு இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து ஒரு காம்போவாக ஒரு இதை படைக்கிறாரு அதுதான் பாப் பாப்பை உருவாக்குனதுனால தான் மைக்கேல் ஜாக்சன் தி கிங் ஆஃப் பாப்னு சொல்லப்படுறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய மூன் வால்க் ரோபோட் மூவ் இதெல்லாம் அவருடைய சிறப்பான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் மைக்கேல் ஜாக்சன் இந்தளவு அசுர வளர்ச்சி பெறும்போது அவரோடு சேர்ந்து ஒரு புது புது விதமான இசையும் வளர்ச்சி பெறுது மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய ஆல்பத்தில் அஞ்சு ஆல்பம் உலக புகழ் பெற்றது அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன த்ரில்லர் ஆல்பம் எழுபத்தைந்து கோடி பிரதி வித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்குது எழுபத்தைந்து கோடி பிரதி விற்றதுக்காக பதிமூணு கிராமி விருதையும் அமெரிக்க இசை விருதையும் மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு பெற்றுத்தருது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதும் பெற்றிருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டு முறை கின்னஸ் வேல்ட் ரெக்கார்ட்லையும் அவர் இடம் பெற்றிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த பிளாக் ஆர் ஒயிட்டுன்ற ஆல்பம் அவருக்கு ரிலீஸ் ஆகுது எழுபத்தி ரெண்டு நாட்டில் ஒரே டைமில் அது லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணப்படுது ஐம்பது கோடி பேர் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் ரெக்கார்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் ஒரு டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மைக்கேல் ஜாக்சன் கீழே விழுந்து அவர் மூக்கு உடஞ்சிருது அப்போ தான் அவர் முதல் முதல்ல பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணுறாரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரின்றதும் இந்த உலகத்துக்கு வெளியில் பரவலாக தெரிய ஆரம்பித்தது மைக்கேல் ஜாக்சன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக அது இல்லை சுவாச பிரச்சனை வருது ஸோ அதனால் அந்த நிர்பந்தத்தால் ரெண்டாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் மூவாயிரம் ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பெல்லிஜியின் பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது 
அந்த மேடையில் ஒரு வெடி வெடிக்குது அதில் வந்த ஒரு தீ அவர் தலையில் போய் விளம்போது அது அவருக்கு ஒரு சீரியஸான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது பெரும்பான்மையான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதன் மூலமாக தான் அவருடைய முடி பாங்க அவர் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மைக்கேல் ஜாக்சன் பல பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி அவருடைய உடல் அமைப்பெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அது கிடையாது அவருக்கு ஒரு தீவிரமான சரும பிரச்சனை இருந்திருக்கு அதனால தான் அவருடைய உடல் நிறம் கலர் மாறின வரைக்கும் எல்லாமே இதை அவர் வெளியில் சொல்லிக்கவே இல்லை ஆனால் அவர் வெளியில் வரும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் கோட்டு கை வரைக்கும் அவங்க க்ளோஸ் போட்டுட்டு தான் வருவாப்பில் கடைசி வரைக்கும் அதை நம்ம வெளியில் கா காட்டிக்கவே இல்லை அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண டாக்டர் அவர் உடம்பில் ஒரு தீவிரமான சரும பிரச்சனை இருந்திருக்கு அதை அவர் கடைசி வரைக்கும் வெளிக்காட்டிக்கலை அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் மைக்கேல் ஜாக்சன் இறக்கிறதுக்கு சில காலங்களுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி இறுதியாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் நடக்குது அப்போது ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் சடனாக எந்திரிச்சு மைக்கேல் ஜாக்சனை நோக்கி நடக்கிறாரு மைக்கேல் ஜாக்சன் தொடுறாரு அதே மாதிரி அவர் ஃபைனலாக மைக்கேல் ஜாக்சன் தலையில் கையை வச்சதும் அது வரைக்கும் சிரிச்சுட்டு இருந்த அந்த மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய முகம் ஒரு ஒரு வேதனையோடு சேஞ்ச் ஆகுறத அவருக்கு சைடில் இருந்த ஒரு கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகுது அதை மைக்கேல் ஜாக்சன் பிகினிங்கில் கவனிக்கல ஒரு மாதிரி அவர் முகம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அழுகுற மாதிரி அவர் ஆகிட்டார் அதை சடனாக திரும்பி அந்த கேமராவை பார்த்ததும் ரியாக்ஷனை மாற்றிட்டு ஹாயின்றார் அவருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பாட்டை பாடிட்டு அப்படி டான்ஸ் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணுறாரு அப்படி அவருடைய இயலாமையும் அவருடைய பிரச்சனையும் யார்கிட்டையும் கடைசி வரைக்கும் அவர் காட்டிக்கவே இல்லை நெவர்லேண்டுன்றது மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பண்ணை வீடு மூவாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் அந்த வீட்டை அவர் அமைச்சிருக்கிறாரு அதனுடைய தோற்ற அமைப்பானது காமிக் கதைகளில் வர்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்போடு அமைச்சிருந்துருக்காரு ஒரு ஜூல இருக்கிற எல்லா விலங்குகளையும் அதில் வச்சுருந்துருக்காரு அதில் பர்டிகுலராக மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய ரூம் மேட்டு ஒரு சிம்பான்சி அதுக்கு அவர் பபிள்ஸ்னு பேர் வச்சுருந்துருக்காரு அந்த மிகப்பெரிய பண்ணை வீட்டில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு உந்து சக்தியையும் ஒரு உந்து நிலையத்தையும் அமைச்சிருந்துருக்காரு அதுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ராட்டினம் பொம்மை வீடுகள் அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் இருந்திருக்கு அங்கு குழந்தைகளை தவிர வேறு யாரையும் மைக்கேல் ஜாக்சன் ஒரு பொழுதும் அனுமதித்ததே கிடையாது சமீபமாக ஒரு இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்த்தேன் அந்த பண்ணை விட மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய வாரிசுகள் விற்க போகிறதா ஏலத்துக்கு விட போகிறதா அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கெட்டின ஒரு வீடு அது கெட்டின ஒரு அவருடைய ஒரு சின்னம் அது அதை கூட இவங்களால் சரியாக பாதுகாக்க முடியலன்றது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது மைக்கேல் ஜாக்சன் இறுதியாக பங்கேற்க இருந்த நிகழ்ச்சியானது லண்டனில் நடக்க இருந்துச்சு அவருடைய திஸ் இஸ் இட்டுன்ற ஆல்பத்தை அங்கே அரங்கேற்றுறதா இருந்துச்சு பட் அதற்கான அறிவிப்பு அவர் தெரிவிச்சுட்டு வந்திருந்தார் அதற்கான ரிகர்சலில் அவருடைய வீட்டில் அவர் இரு எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ரிகர்சல் முடிக்கிறாரு நைட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு அவருடைய ரூமுக்கு வர்றாரு மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய இறப்பை ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று அவர் ரூமுக்கு வர்றாரு தூங்க முயற்சி செய்கிறாரு தூக்கம் வரலை அப்போ அவருடைய பர்சனல் டாக்டரான கான்ட்ரெட் மரி அவர்கிட்ட ரெண் டூ டைம்ஸ் ஸ்லீப்பிங் டோஸ் எடுத்துக்கிறாரு அப்போவும் அவருக்கு தூக்கம் வரல மூணாவதாக அவர் ப்ரோபோஃபால்ன்ற ஒரு ஹெவி மெடிசன் அவர் கேட்குறாரு அப்போ அவர் கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுத்தா அவங்க உயிருக்கே ஆபத்தாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதாகவும் அப்புறம் காலையில் வரைக்கும் ஜாக்சன் முடிச்சிருந்ததாகவும் அப்புறம் டாக்டரை வற்புறுத்தி கேட்டதன் காரணமாக அந்த ப்ரோபோஃபோல்ன்ற ஒரு மெடிசனை மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு கொடுத்ததாகவும் கொடுத்துட்டு இவர் போய் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு வர்ற கேப்பில் மைக்கேல் ஜாக்சன் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டதாகவும் அதை அவர் பார்த்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி ஒன்றும் வேலை ஆகாத உடனே ஆம்புலன்ஸ்க்கும் ஃபயர் இன்ஜின்க்கும் தகவல் தெரிவிக்கிறாரு அவங்க டைரெக்டாக வர்றாங்க ஃபயர் இன்ஜினுடைய கேப்டன் ஸ்டீவ் ரூடர் வந்து பார்த்துட்டு மைக்கேல் ஜாக்சன் கார்டியா கரஸ்டால் இறந்துட்டார் மதியம் ரெண்டு இருபத்தாறுக்குன்னு சொல்லி அறிவிப்பு வெளியிடுறாரு இப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மைக்கேல் ஜாக்சனை அவருடைய பர்சனல் டாக்டர் தான் ஓவர் டோஸ் கொடுத்து கொண்டுட்டார் அவர் எது கொடு கொண்டாருன்னு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே கேஸ் ஆகுது விசாரணை நடக்குது ஆனால் எல்லா விசாரணையும் விட்டு அவர் ஈஸியாக வெளியில் வந்துடுறாரு மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய இறப்பு சம்பந்தமாக அமெரிக்க அரசாங்கமானது ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை இப்போ வரைக்கும் அறிவிக்கவே இல்லை மைக்கேல் ஜாக்சன் மேலே சிறுமி பாலியல் வன்புணர்வு சம்பந்தமாக ஒரு கேஸ் தொடுக்கப்படுது அது சில காலங்கள் நடக்குது அதற்கப்புறம்
வருடா வருடம் அவருடைய நினைவு நாளான ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் வர்றாங்க இறந்தும் சம்பாதிக்கும் செலிபிரிட்டி அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கும்போது அதில் நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இன்றைக்கும் மைக்கேல் ஜாக்சன் தான் இருக்கார் அதே மாதிரி அவர் இறுதியாக லண்டனில் பங்கு பெறது இருந்த அந்த நிகழ்ச்சியின் பேரானது திஸ் இஸ் இட் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகமெங்கிலும் பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி அதில் வந்த பெரும்பான்மையான அமௌண்ட்டை டொனேட் பண்ணியிருக்கிறாரு இதுக்காக கின்னஸ்லேயும் அவர் பேர் வாங்கியிருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உள்ள பிரபுதேவா விஜய் சிம்புன்னு அவங்களுடைய டான்ஸ் மூவ்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய சாயல் நமக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபேமஸ் யூடியூபர் மைக்கேல் ஜாக்சன் பற்றி ரெண்டு வீடியோ போடுறாரு ஃபோர்டீன் கிரேசியஸ்ட் திங்க் அபவுட் மைக்கேல் ஜாக்சன் அப்படின்னும் மீ மீ அபவுட் மைக்கேல் ஜாக்சன் நம்ம கையில் ஒரு கேமரா இருக்குது நம்ம என்ன வேணாலும் வீடியோ பண்ணிடலாம் டெய்லி நம்ம வீடியோ போடணுன்றதுக்காக என்ன கண்டென்ட் வேணாலும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு வீடியோ போடக்கூடாது நம்ம பண்ணுற வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான பொறுப்புணர்ச்சியோடு நீங்கள் வீடியோ போட்டால் நல்லது மைக்கேல் ஜாக்சன் சாதாரணம் அல்ல அவர் ஒரு சரித்திரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்